Hoş geldiniz. Sadece Amerika'nın değil, dünyanın en önemli gazetesi New York Times'ın manşetine göre yaşadığımız felaketin en büyük sorumlusu 2018 yılında çıkarılan imar affı. Türkiye gibi bir deprem ülkesinde böyle bir av çıkarmak cinayete teşebbüs etmekmiş. Keza Telegraf gibi pek çok İngiliz gazetesi bu depremle Tayyip Erdoğan'ın siyaset sahnesinden silineceğini yazdı. Depremin bütün dünya kamuoyundaki akisleri Türkiye'yi yöneten AKP iktidarının enkazın altında kalması şeklinde. Türkiye'de felaketin sebepleri hala tartışılmıyor çünkü hesap vermemek için Böyle zamanlarda siyaset olmaz, şimdi birlik zamanı politika yapılmamalı diyorlar. Oysa tam tersine siyaset yapılacak zaman tam da böyle anlardır. Seçimden oy almak için imar rüşveti vermek, siyaset yapmak olmazken rüşvet sonucu ortaya çıkan felaketi konuşmak niçin siyaset olsun? Ayrıca siyaset kurumu zaten yapılan yanlışları konuşmak ve çözüm üretmek için var. Ne yani felakete yardım için bütün imkanlarıyla deprem bölgesine koşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İngiliz uşağı diye saldıran AKP milletvekili Nurser Reyhanlıoğlu'nun söz konusu imar affına evet dediği konuşulmayacak mı? Hiç yıkılmaması gereken hastane binaları yıkılıyorsa bunun hesabı sorulmayacak mı? İskenderun Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu raporu hastanenin web sitesinde bile mevcutken o hastane binasında sağlık hizmeti verilmesi sorgulanmayacak mı? Pardon ama on binlerce can kaybı var, bir kişi bile bu felakette kusurum var deyip istifa edeni gördünüz mü? Oysa balık da, halık da, dünya da, Türk insanı da biliyor. Yönetim bu felakette yüzde yüz kusurludur. Sosyal medyayı izleyenler bilir, teyit org diye bir Mekanizma var ve son derece güvenilir yani siyasi kimliği, siyasi refleksi yok. Bakın onun tespitleri ve hükmü şöyle. Bir, Türkiye'de deprem riski çok uzun zamandır var bilinmekte. İki, Kahramanmaraş, Hatay ve bölgeye dair uyarılar sürekli olarak yapılmıştı. Üç, Hatay misali pek çok belediyenin bu riske karşı merkezi hükümetten taleplerde bulunduğu ve karşılık göremediği ortada. 4. Tarım alanları zemin etütleri yapılmadan imara açılmıştır. 5. İl afet riski azaltma planları uygulanmamıştır. 6. Afet yönetim planında büyük eksiklikler yaşandı. 7. Erken uyarı sistemi devreye girmedi. 8. Çıkarılan imar yasaları sağlıklı yapılaşmayı önledi. İmar affı ile toplanan 25 milyar lira başka alanlara harcandı. 9. Bütün bunlardan hareketle eşittir. Yönetim, iktidar kusurlu ve sorumludur. Bakın sürekli olarak iğneliyoruz. Deprem gibi afetler için kurulan AFAD, iktidar partisinin istihdam ofisi yapıldı. Özetle Türkiye epeydir bilgili insanların yetkisiz, yetkili insanların bilgisiz olduğu bir ülkedir. Şuraya bakar mısınız? Afat depremle çuvallayınca hemen Tanzanya'dan eski genel başkanını getirdiler. Pardon ama 85 milyonluk koca bir ülkede başka biri yok muydu? Elbette vardı lakin kendi adamlarından başkaları akıllarına gelmiyor. Tanzanya'dan getirilen isim kim derseniz Mehmet Güllüoğlu. Aslında AFAD'a başkan olacak özelliklere sahip değil, aile hekimi ancak iktidarın adamı olduğu için oraya başkan yapılmış. Bir başka tuhaflık 
aile hekiminin nasıl ve niçin büyükelçi yapıldığıdır. Belli ki siyasal kimliği yani siyasi mensubiyetliği var. Evet bir aile hekimi önce AFAD başkanı, akabinde büyükelçi. E böyle yönetilen bir ülke doğal olarak enkaza gömülüyor. Sadece bu isim değil, her gün yeni şeyler ortaya çıkıyor. Bilal Erdoğan'ın Okçuluk Vakfı'nda ok atan isim, AFAD'da bilişim müdürüdür. Keza Çevre Bakanı Murat Kurum'un eniştesi yine genel müdürlerden biridir. İfade ettim, AFAD Kurumu yandaş karargahı yapıldı. Bilal Erdoğan deyince sahi neden ortaya çıkıp Türgev'in, TÜKFA'nın, Onlarca öğrenci yurdunu depremzedelere tahsis ettim demiyor ki o yurtlar zaten kamu bağışlarıyla yapıldı. Yani Bilal Erdoğan kendi parasıyla kurmadı. Bu vesileyle Bilal Erdoğan'a da çağrım var. Derhal ama derhal dünyanın en pahalı merkezi New York Manhattan'de Türken Vakfı adına yapılan inşa ettirdiği yurt binasını satmalı söz konusu onlarca milyon doları depremzedelere bağışlamalıdır. Aynı şekilde satın alınan Muhammed Ali'nin çiftliği de satışa çıkarılıp parası felakete uğrayanlara aktarılmalıdır. Bunu yapmaya mecburdur zira milyonlarca felaket zede aç ve aşıktayken Menhettin'de Müslüman öğrenciye yedi yıldızlı yurt ne öncelik ne de ihtiyaçtır. Evet bugün Bilal Erdoğan için imtihan zamanıdır ki konuyu muhalefet de gündemde tutmalı. Ayinesi iş sekişinin tam zamanı ve her şey görülecektir. Pakistanlı bir hayırsever 30 milyon dolar bağış yaparken Bilal Erdoğan'la Ensar Amerika'daki gökdelen konusuna kayıtsız kalamazlar. Yani bu hadise artık turnu sol kağıdı işlevini görecek ve kim gerçekten samimi kim değil ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde İdlib'de güya Müslümanlık adına kafa kesen ciğer söken El-Kaide benzeri cihatçılar için bedavaya yüz bin ev inşa eden siyasal İslamcılardan en az bir milyon adet ev bekliyoruz ki eğer bunu yapmazlarsa alayının vatansız olduğu bir kere daha tescil görecektir. Değerli dostlar bu arada dün Süleyman Soylu yaşadığımız tek sorun sadece yağmacılık değil aynı zamanda yalancılık dedi. Pardon ama kastı acaba birkaç gün önce yağma var diyenlere yalancı diye hücum eden İçişleri Bakanı mı yoksa depremin üçüncü günü bütün enkazlara ulaştık diyen AKP'li bakanlar mı ne dersiniz? Ayıp bir haber daha bir banka depremzedelere gönderilen yardım parası için havale ücreti kesmiş ki bunun adı vallahi utanmazlıktır. Bütün dünya Türkiye'ye yardım için ayağa kalkmış iken olacak şey midir bu? Ve önemli bir uyarı daha yapalım. Depremde sorumluluğu olan müteahhitlere operasyonlar yapılıyor ve çok iyi oluyor. Lakin AKP'li ve İslamcı müteahhitlerin korunduğuna dair bilgiler dolaşıyor. Eğer bu iddia doğruysa böyle bir şey on şiddetinde yeni bir deprem anlamına gelir. Şunu da ilave edeyim, yapılan soruşturmalar sallapati yani kamuoyunu kandırmak ve seçim adına olmamalı, ciddiyetle üstüne gidilmeli ve de savcılar heyeti kurulmalı, görevlendirilmelidir. İlaveten sadece müteahhitler değil, o inşaatlara izin verenler de sorumludurlar ki, Ceza Hukuku Profesörü Adem Sözüer, bakanların bile hukuk önünde hesap vermeleri gerektiğini söyledi. Bu yapılmazsa değişen hiçbir şey olmayacak tersine birkaç ay sonra tamamı trafik kazası suçu işlemiş gibi taksirli suçtan salı verilecekler. Oysa ortada tahammülden işlenmiş cinayetler var ve 
ibret alınması adına sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı. Seçim bağlamında Fatih Altaylı dün ilginç bir iddiayı seslendirdi. İktidarın seçim kararı alacağını lakin öbür tarafta bu kararı etkisi altındaki Yüksek Seçim Kurulu'na iptal ettireceğini ifade etti. Bu pekala mümkün fakat seçimi ertelemek AKP için kurtuluş değildir. Çünkü sürekli söylüyorum ekonomide halının altına süpürülen büyük sorunlar bir yıl beklemez patlar ve AKP'ye büyük bedeller ödetir. Seçim Mayıs'ta ya da bir yıl sonra fark etmez. Bu iktidarı artık yetersiz güdük muhalefet bile ayakta tutamayacak. Ankara'dan bir kulis fısıltısı da EYT ile alakalı iktidar konunun mecliste görüşülmesini milletvekilleri deprem bölgesinde diye erteledi. Kimileri deprem sebebiyle kaynaksızlıktan, parasızlıktan EYT'de frene basılacak diyor. Ancak biz buna katılmıyoruz. Devlet son sözünü söylemiş ve adeta muhteseb hak doğmuştur. Bu itibarla geri adım atılmaz kazara böyle bir şey olursa iktidar o gün ölmüş demektir ki Tayyip Erdoğan bunu bilir. Tuhaf bir haber de Afrika'da maden ocakları olan ve tesettürü sebebiyle kimseye görünmeden denize girmek için lüks yat satın aldığını söyleyen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenli oğlunun kocası Ünsalvan bu felaket engamında nasıl oldu ise apar topar tahliye edildi. Pardon ama bu adam hakkındaki iddialar normal bir kişi için olsa emin olun ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırdı. Türk Hava Kurumu rektörü olarak sahte diplomalar dağıtmaktan üniversite arazilerini ekspertiz raporunun çok çok altında satmaya, FETÖ'nün para kasalarından biri olmaktan, sermaye piyasası kurulu adına rüşvet toplama ve borsada manipülasyonlar yapmaya kadar çok sayıda suçlama söz konusuydu. Dahası maaşlı biri olarak 200 milyonu aşan tapulu mal varlığı ortada. Keza şoförü üzerinden yaptığı parasal operasyonlar kanıtlı. Öyleyken nasıl oluyor da bu isme yeni yeni davalar açılmadı ve de cezaevinden birden pır diye uçuruldu? Üstelik duruşma gizli yapıldı ve yargılama içeriğiyle alakalı olarak yayın yasağı kondu. Pardon ama neyi gizliyorlar? Hatırlayalım söz konusu soruşturmada Cumhurbaşkanı danışmanlarından Serkan Taranoğlu ile Korkmaz Karaca'nın da adı geçiyordu ki bu iki isim apar topar istifa ettirildiler. Oysa hiçbir şey olmazsa durduk yerde böyle şeyler olmaz. Evet ülke gündemi depreme endekslenmiş, kilitlenmiş iken verilen bu karar çok tartışılacaktır, çok muğlaktır. Tweet atanlara nefes aldırmayan Türk yargısı söz konusu iddiaların üzerine neden gitmedi ve böyle bir hüküm verildi anlamak mümkün değil. Ondan sonra yargıya niye güven yok diyorlar. Böyle yaparsa nasıl güven olur? Adalet Bakanı, Hakimler Savcılar Kurulu, Hükümet hatta Saray bu olanı açıklamak zorunda zira ortaya çıkan fotoğraf mide bulandırıyor. Noktalarken videolarımı çevrenizle paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.